ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് ഞാൻ ഷാലിമ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ സി ഡെറ്റ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ സി ആർ ടി പോർഷൻസ് ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടി ടെസ്റ്റ് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള എൻ സി ആർ ടി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സി ടെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എസ് സി ആർ ടി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ സി ആർ ടി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഡിസംബർ പതിനാലിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ടെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഈ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് ഈ സി ടെറ്റിന് നമുക്കിനി വരുന്ന സി ടെറ്റ് ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതിയിലെ സി ടെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ായിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ക്രാക്ക് ചെയ്താൽ പ്രാപ്തരാക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈം ടേബിൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സി ടെന്റിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് പെഡഗോജി ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് മലയാള ലാംഗ്വേജ് മലയാള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വേറെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് മാർക്ക് വെച്ച് അതിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും മലയാളം ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കാം അപ്പോൾ മല ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കി വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ഒരു ടൈം ടേബിൾ റെഡി ആക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പാസേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് പാസേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൗ ടു റീഡ് പാസേജ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അക്വസിഷൻ ആൻഡ് പാർട്ട് വൺ അതുപോലെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് അക്വസിഷൻ പാർട്ട് ടു അതാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസം പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പെഡഗോജ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് അതുപോലെ ടീച്ചിങ് പ്രോസ് പോയിട്രി ഡ്രാമ ആൻഡ് അതർ ഡിസ്കോഴ്സസ് പാർട്ട് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് പ്രോസ് പോയിട്രി ഡ്രാമ ആൻഡ് അതർ അത് 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 സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ എന്താണ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എലമെൻ്ററി സ്കൂൾ ചൈൽഡ് ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്താണ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അല്ലെ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ കിങ്സ് ആൻഡ് കിങ്ഡംസ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഡൽഹി ആ അത്രയും ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിലബസ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിലബസ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സിലബസ് നോക്കുക സിലബസ് ദേ സി ടെറ്റ് പേപ്പർ ടു സിലബസ് അതിൽ പേപ്പർ ടു ഫോർ ക്ലാസ്സസ് എന്ന ആറ് തൊട്ട് എത്രയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എലമെൻ്ററി സ്റ്റേജ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മുപ്പത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ മുപ്പത് മാർക്ക് എന്താണ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പെഡഗോജിയാണ് മുപ്പത് മാർക്കിന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് എലമെൻ്ററി സ്കൂൾ ചൈൽഡ് ആ ഒരു ഭാഗം പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൽ പത്ത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് പെഡഗോ
പിന്നെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പെഡഗോജി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് റോൾ ഓഫ് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഹൗ ചിൽഡ്രൻ ടു യൂസ് ടൂൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് രണ്ടിനും കൂടി മുപ്പത് മുപ്പത് മാർക്ക് വെച്ച് ലാംഗ്വേജ് രണ്ടിന് വരുന്ന സൈക്കോളജിക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സബ്ജക്ട് എത്രയാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എത്രയാണ് അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കണ്ടന്റ് ആണ് നാൽപ്പത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാ എൻ സി ആർ ടി ഒരു സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി പോർഷൻസ് ഉള്ളത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വൻ വെയർ ആൻഡ് ഹൗ അതുപോലെ ഏർലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ദ ഫസ്റ്റ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹേർഡേഴ്സ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ഏർലി സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഒരു ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതിലെ ദ ഫസ്റ്റ് എംബർ അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സയൻസ് നീ കിങ്സ് ആൻഡ് കിങ്ഡം സുൽത്താൻസ് ഓഫ് ഡൽഹി ആർക്കിടെക്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഹിസ്റ്ററി പോർഷൻസിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം കൂടി നാൽപ്പത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ജോഗ്രഫി ആണ് ജോഗ്രഫി ആസ് എ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ആ സയൻസ് അതുപോലെ അതും എന്താണ് എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് ജോഗ്രഫി വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെന്താ വരുന്നത് ജോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ആണ് അത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഗവൺമെന്റ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് മേക്കിംഗ് ലിവിംഗ് ഡെമോക്രസി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് മീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിൽ വരുന്നത് പെഡഗോജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അടുത്തത് അപ്പൊ നാൽപ്പത് മാർക്കിന് കണ്ടന്റ് ആണ് അതിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കണ്ടന്റ് കഴിഞ്ഞു മൊത്തം അറുപത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കണ്ടന്റ് ബാക്കി മാർക്ക് എന്തിനാണ് പെഡഗോജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ് റൂം പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്കോസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ബാക്കി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ റെഡിയാക്കാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു പഠനം ക്രമീകരിക്കാം ഒരു ടൈം ടേബിൾ റെഡിയാക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ കണ്ടു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഡേ അല്ലെ ടൈം ടേബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡേയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വാട്ട് വെയർ ഹൗ ആൻഡ് വെൻ വെയർ അതിന്റെ പാർട്ട് വൺ അതിന്റെ പിന്നെ പാർട്ട് ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഏർലിസ്റ്റ് സിറ്റീസിന്റെ പാർട്ട് വൺ അതാണ് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജോഗ്രഫി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് സെവൻ അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ചേഞ്ച് എർത്ത് പാർട്ട് വൺ ജോഗ്രഫി എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഡേ ത്രീയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് സീറ്റ് സൂപ്പർ തേർട്ടി എന്ന ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സീറ്റ് ടെറ്റ് എക്സാമിന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ പ്രാപ്തരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവിഷൻ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവും മോഡൽ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ഈ ഒരു എക്സാമുകളും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സീറ്റ് ടെറ്റ് എഴുതാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പാസ് ആവുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഡി ഡി സൂപ്പർ തേർട്ടി ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് അതിൽ ന്യൂ ബാച്ച് ആണ് അതിൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡെയിലി എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മെന്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്താണ് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം ആപ്പിൽ ഓൾറെഡി ക്ലാസ
സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ത്രീ ചാർട്ടർ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പെഡഗോജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അല്ല എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എയ്മ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് നാഷണൽ ഗോൾസ് ഇവാലുവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ മാർക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒരു പോർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് തോന്നാതെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആ ഒരു സൂപ്പർ തേർട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്